Xin chào các bạn, hôm nay Chi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bếp từ của Maloka với mã là MI732SL Chúng ta cùng thực hiện nhé Nói một chút về bếp từ thì trước khi sử dụng bếp từ các bạn nên chọn những cái loại nồi À, có đáy là nhiễm từ để chúng ta có thể là nấu ở trên bếp nó sẽ được tốt hơn Đặc biệt là sẽ thích hợp với những cái loại nồi có chất liệu là inox Và đáy nó sẽ dày khoảng 3 lớp như thế này nha Để chúng ta sẽ có một cái uh, chương trình nấu nó sẽ thuận tiện hơn và an toàn hơn Về bảng điều khiển của bếp từ Maloka MI732SL Thì chúng ta có thể thấy hệ thống bảng điều khiển với những cái ký hiệu cũng rất là dễ hiểu thôi Ở ngoài cùng bên phải chúng ta sẽ có một cái phím nguồn Ở đây là phím khóa an toàn cho trẻ em ở trên đây sẽ là cái phím để tạm dừng chương trình nấu ở đây là nút để các bạn chọn chương trình chọn chương trình nấu cho cái phần bếp ở bên phải ở đây là chọn chương trình nấu cho vùng bếp ở bên trái cộng ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ là hẹn giờ nấu và cái phím cộng trừ để các bạn có thể tăng giảm phút nấu và ở giữa chúng ta sẽ có một cái thanh slide để các bạn có thể tùy chỉnh công suất nấu cho cả hai vùng nấu để sử dụng bếp thì trước hết là chi đã có hai cái nồi ở trên bếp rồi đầu tiên chúng ta sẽ bật bếp ở đây Chi sẽ chọn vùng nấu cho cái nồi ở bên phải thì Chi sẽ chọn cái phím này để chọn vùng nấu Tiếp theo là chọn công suất nấu Để chọn công suất nấu thì các bạn có thể sử dụng thanh trượt slide ở chính giữa để chúng ta có thể tăng giảm Mỗi vùng nấu sẽ có chính mức công suất và thêm mức công suất chữ B đây là booster để các bạn có thể nấu nhanh hơn tiết kiệm thời gian hơn Thì cái thanh này một là các bạn có thể dạng trượt nha nó rất là nhạy luôn Một là các bạn trượt hai là các bạn nhấn mà chỉ thấy dạng trượt thì sẽ tiện lợi hơn Thì ở đây chi chọn mức công suất cho bếp Ở bên phải là mức 5 Để hẹn giờ cho cái vùng nấu này là Chi sẽ thử hẹn giờ một phút để các bạn xem ha Chúng ta sẽ ấn cái phím dấu cộng ở bên đây Các bạn có thể tăng giảm Để chúng ta tăng hoặc là giảm cái giờ nấu Hoặc là các bạn nhấn giữ một cái phím nhanh như thế này Thì lúc này cái số phút nó sẽ tăng lên Thì nó sẽ dễ dàng hơn ở đây chi hẹn giờ nấu của bếp là một phút nha Thì sau một phút thì bếp xin nên nó sẽ đếm ngược lại số giây Thì lúc đó khi mà các bạn nấu xong thì bếp nó sẽ báo chuông để các bạn có thể tắt bếp Tương tự với vùng bếp ở bên trái thì các bạn cũng sẽ chọn chương trình nấu Và tăng giảm công suất cho cái vùng nấu ở bên trái trong quá trình nấu các bạn nếu mà muốn tạm dừng chương trình để làm một cái việc gì đó đột xuất thì chúng ta sẽ chọn cái phím tạm dừng nấu ở đây Lúc này bếp nó sẽ ngưng chương trình nấu ngay lập tức nhưng mà vẫn giữ lại những cái thiết lập mà các bạn đã đặt ở ban đầu Và khi mà các bạn muốn bếp nó sẽ nấu lại thì chúng ta chỉ cần ấn lại cái phím tạm dừng thôi thì bếp nó sẽ hoạt động ngay trở lại Ngoài ra thì bếp từ của Maloka cũng sẽ trang bị thêm một cái phím là khóa an toàn cho trẻ em Thì khi mà các bạn ấn cái phím này thì các bạn sẽ không điều khiển được ở trên bếp nữa Thì lúc này nó sẽ rất là hiệu ích cho những nhìn mà có trẻ em á Sẽ giúp trẻ em không có chạm tay được vào bếp Đảm bảo an toàn hơn trong quá trình sử dụng Và sau khi mà kết thúc cái quá trình nấu Thì các bạn chỉ cần ấn phím nguồn để tắt bếp là xong Nếu mà sau khi tắt bếp thì các bạn vẫn còn thấy Cái biểu tượng là chữ khác như thế này Thì các bạn cũng đừng có lo lắng nha Đây là biểu hiện của là bếp nó còn dư nhiệt Ở trong vùng nấu ở bên phải cho nên là nó sẽ báo là bếp còn dư nhiệt các bạn nên không có nên đục tay vào để tránh phỏng Thì sau một thời gian thì cái, cái phím này nó sẽ tắt thôi nên không có gì để lắng lo nha Trên đây Chi vừa hướng dẫn các bạn sử dụng bếp từ Maloka MI732SL Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích các bạn trong quá trình sử dụng hơn Nếu như yêu thích sản phẩm này thì các bạn cũng có thể đến các showroom của bếp xanh để được trải nghiệm Hoặc là các bạn gọi hotline 1800 6775 Hoặc truy cập website www.bếpsanh.com để tìm hiểu kỹ hơn Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau